都是粉色的，有一口甜甜的。爱上你就像蜜糖遇上阳光，融化弥漫，在冷的冬天也会感到温暖。爱上你从今天起都只想要你陪伴，甜蜜的小心机。所以，他才是和我们青丘最般配的人。陆姑娘，你也不必太过沮丧了。我前些日子都与你说了，待我与林公子大婚之后，我便亲自操办，将你纳入府中的事宜。到时候，你我二人。林夫人，您是高贵的安定王王妃，难道在您的心中，林青丘只有官运是否亨通才重要，而他是否欢喜，您熟视无睹吗？你晚辈言尽于此，先告辞了。成何体统？什么家教？诺。伯母，你也别太生气了。陆姑娘的性情嘛，是有一丝顽劣。不过您放心，以后我定会好好管教她的。你能这么想，那是最好。若曦呀、啊，父母之命，媒妁之言。青丘是个什么样的孩子，我最清楚不过了。他呀，从小听话，懂事。鬼迷心窍只是一时之事，昨日我训斥他过后，现在在家反省了。母亲，秋儿。这、就是为何？不知您跟陆儿说了些什么，但孩儿从始至终只有一句话：此生非陆南一不娶。秋儿，站住！你给我回来！秋儿，我心有所属，你我实非良配，还请文小姐早日跟文宰相商讨退婚事宜。荒唐！青丘。听说啊，我表哥当着姑母和那文若曦的面，直接说，我此生非陆南一不娶。你是没看见，文若曦那脸当场就绿了。哎呀，我怎么没在场、啊？我应该亲眼看看的。他的脸绿不绿，我是不知道。我的脸可是臊红。这不是重点好吗？露儿，你得相信我表哥，他心里。自始至终都只有你一个人，我选的人，我自然信。嗯嗯，我想起来，我还有点事儿，先走了，你们俩早点睡，晚安。你生气了吗？我怎么会生气呢？我一文钱不花，吃到了你们王公贵族圈最好吃的点心，有什么好气的？你放心，文府的婚约我一定会退掉。我要娶的人，只能是你。你不用这么为难
，文小姐倒是出了一个好主意，她说：“等她过门之后，要亲自操持我入府了。”嗯，别说话，屋顶有人。凶手被切划而来，定与钱掌柜的案子脱不了干系。凶手本可全身而退，为何铤而走险来偷画？这只能说明一点：凶手的身份和画有关。封锁整条街道，挨家挨户搜查。是。是相知相见，知何日？此时此夜，难为情。姐姐，今日天色已晚了，咱们还是早些回屋歇息吧。我有些睡不着，今日实在是有些丢人。姐姐不用担心。当时雅间一共不超过五个人，不会有人说出去的。那你陪我走走吧。嗯。站住是这画有古怪。不知为何，这画总给我一种似曾相识之感。P 
别乱摸乱闻，小心有异常。别一惊一乍的，一幅画嘛，没事。没发烧啊方才明明是你先，什么明明？明明是你耍流氓该去用早膳了。最近我也不知道为何，一见到小白就心跳加速，胸闷，透不过气来。啊，我知道了，定是小白受伤了，姐姐心疼了。姐姐，你就是太善良了。是吗？嗯。可是。我为什么脸这么烫呢？真是可恶！昨天晚上竟然让那个黑衣人给跑了，害得大家白白忙活一晚上。我以为你还钝打。多少能有些什么收获？你傻乌鸦不知道自己黑，说的自己好像有收获一样。我们发现，那血药涂上
，有毒。钱掌柜之所以精神异常，都是中了此毒。话上有毒。大人，您最爱吃的青团。那画上凸起的蓝色颜料能让人精神异常，我劝陆大人还是不要去看，小心中招。你们俩是怎么知道的呀？陆大人这是在套话呀，想认输现在还来得及。谁说要认输了？我的意思是说，那画上既然有毒。那就证明钱掌柜得来这幅画，绝非偶然。不止如此，估计钱府闹鬼一事，应该也是有人精心安排。先是钱府家宅不宁，鬼魅之说盛行；再是钱掌柜神志失常，再到昨天晚上黑衣人夜袭京兆府，踪影全无。看来。这案子水很深啊，陆大人，打算怎么查？干嘛？你也想套话？我说林大人，你我可是有赌约在先的。说好了查案互不干涉，你可别让我瞧不起你。大人，您上哪儿啊？我。茶，哎，茶，哎，茶，你也不能不吃东西呀、啊，大人，大人，多吃点。我是京兆府陆凡，别打了、啊！胆敢冒充朝廷命官，罪加一等。都快住手！哪有你们这么打人的？太过分了！陆大人，你还好吧？这区区小伤，何足挂齿啊！好疼啊！这是小姐的玉佩吧？不过也碎了。定是小姐的心爱之物吧？真是不好意思。玉佩因我而碎，如果小姐不介意的话，待我修复好，再送回府上。陆大人，找我有事啊？哎，陆姑娘。呃，哦哦对，我是想问你，昨天晚上你和林清秋是如何发现画上有毒，且能使人产生幻觉的呀？嗯、呃，这个嘛，昨晚其实是我自己不小心中招了。啊，你中毒了？啊、呃，倒也没什么大碍。昨晚大人去追查黑衣人，我和青秋就想。那黑衣人能冒如此大的风险来偷画，必定是画上有什么问题。于是我就和青丘研究那幅画。我只是用手摸了摸画上的蓝色颜料，又凑近闻了闻，就变得有些不对劲儿。这么说，只要皮肤接触到那个蓝色颜料就会中毒。嗯。那中毒反应呢？我。我当时，陆大人，说好的公平竞争呢？怎么背着我，从我的人这里偷偷窃取消息啊？这算不算作弊？这，这怎么能算作弊呢？我作为这个案子的主审官，自然是任何线索都要盘问的呀。那还烦请陆大人，要好好遵守承诺才是。那是自然。
你想怎么插？凶手如此大费周章的过来拿话，应该是此话大有问题。所以，我们可以从此话的来路查起。画房。那个人不是我。